நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கையில் ஃபோன் இருக்குது அதில் டிக்டாக் ஆப் இருக்குது யார் என்ன பேசணும்னு நினச்சாலும் பேசலாம்னு நினச்சி பேசிடாதீங்க அப்படி பேசின ஒரு இளைஞர் இன்றைக்கி போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு அதை பற்றின தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம அன்பு மொழி ஒரு நம்ம அந்த சென்னையில் மீட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாங்கள் வந்து சென்னையில் மீட்டிங் முடியாது ஆடு வெட்டி குரு போட்டுறாடா சென்னையில் போட்டுக்கலாம் ஜெய் குரு யாரான சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வினோத் வயது பத்தொம்போது அந்த பகுதியில் கூலி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு தீவிரமான அம்பேத்கருடைய விசிறி அப்படின்னு சொல்லலாம் இளைஞர்கள் எல்லாமே சமூக வலைதளங்களை ரொம்பவே அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு டைமில் வந்து டப்ஸ்மஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிகலே அப்படின்றது ரொம்ப ட்ரெண்டாக இருந்தது இப்போ அதோட அப்டேட் வருஷனா டிக்டாக் தான் எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த டிக்டாக்ன்ற ஆப்பை பயன்படுத்தி இந்த வினோத் அப்படின்ற இளைஞர் கண்டபடி பேசிட்டாருங்க ஒரு சில குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை பற்றியும் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை பற்றியும் இழிவாக பேசியிருக்காரு தகாத வார்த்தைகள் நிறையவே பயன்படுத்தியிருக்காரு டே மற்ற சொன்ன மியூசிக்கில் அம்பேத்கர் கண்ணாடி பொண்ணு கண்டு திரும்ப ஆறுறா அவங்க அன்பு மணி ஆறா காடு வெட்டி கூடு மொட்டை அம்பேத்கர் கதிர மொட்டை நம்மளால் அன்பு மணி ஒரு நம்மளால் அந்த சென்னையில் மீட்டிங் போட்டுக்கலாம் வந்து சென்னையில் மீட்டிங் முடியாச்சு பார்த்தா காடு வெட்டி குரு போட்டுக்கிறாடா சென்னையில் போட்டுக்கலாம் ஜெய் குரு ஏதோ ஒரு வீடியோவில் தான் அப்படி பேசியிருப்பாருன்னு பார்த்தா நாலஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்காரு எல்லாத்துலேயும் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் பயன்படுத்தியிருக்காரு அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சொல்லி சொல்லி திட்டுற மாதிரியான வார்த்தைகளும் அதில் இருக்கு துண்டு துண்டா வீட்டுவானுங்க சொல்லிட்டேன் துண்டு துண்டா வீட்டுவானுங்க கடந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை பற்றி இழிவாக இவர் பேசி டிக்டாக்கில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு அந்த வீடியோ கொஞ்சம் வைரலான பிறகு அதை பார்த்த பாமகவை சேர்ந்த நபர்கள் வந்து அந்த நபர் யார் என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சி நேராக அந்த டீட்டெயிலோடு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க போலீஸார் உடனே கைது நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அந்த நபர் வந்து இப்போ கைது செய்யப்பட்டு ஸ்டேஷனில் இருக்கார் காவல்துறையினர் இந்த வினோத் மேலே கொலை மிரட்டல் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைப்பது உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அம்பேத்கரோட தீவிரமான ரசிகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அம்பேத்கர் எந்த இடத்துலையுமே இப்படிலாம் நடந்துக்கோங்கன்னு அவர் எங்கேயுமே சொல்லலைங்க அவரை உண்மையிலே ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளாக தான் வந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான வேலைகளை செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை தங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறது கருத்து சுதந்திரம் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைக்கலாம் ஆனால் ஒரு கருத்து அடுத்தவரை பாதிக்காத வரைக்கும் புண்படுத்தாத வரைக்கும் மட்டும்தாங்க அது சுதந்திரமாக பார்க்கப்படும் எப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஒரு கருத்து அடுத்தவங்களை பாதிக்குதோ அப்போவே அது உங்களுடைய குற்றமாக மாறிடுது அதனால் இந்த டிக்டாக் போன்ற சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறவங்க தங்களுடைய கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப்காகவும் தங்களுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி இந்த சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தி பலர் முன்னேறி இருக்காங்க அந்த பாதையை பின்பற்றி அவங்கவுங்க எல்லாருமே முன்னேறினாங்கன்னா அவங்களோட லைஃப்க்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக கூட இருக்கும் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் இந்த மாதிரி நீங்களும் சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு நாள் இதே மாதிரி கைது செய்யப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நல்லதே நினைப்போம் இந்த சமூக வலைதளங்களை நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணி நல்ல முறையில் ஜெயிப்போம்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப